la monarchie marocaine a commis une erreur majeure qui, en, après l'indépendance, il aurait pu réclamer ses territoires s'il avait eu une diplomatie dynamique, active, euh, vigoureuse, il aurait pu réclamer ces territoires et les obtenir. Seulement, la monarchie à l'époque... Oui, bien sûr, la monarchie, c'est-à-dire en 1957-58, la monarchie était en but à des mouvements républicains, nationalistes, révolutionnaires, et pour les réprimer et pour euh, asseoir son pouvoir, la monarchie marocaine s'est alliée avec les anciens colonisateurs, c'est-à-dire l'Espagne et la France, pour écraser ces mouvements. En échange, ils n'ont rien dit sur, les sur le Sahara, etc. Voilà. Et donc, c'était un marché, euh, c'est un marché, voilà, c'est un marché qu'ils ont qu'on qu a conclu. Ce qui fait que, lorsque l'affaire du Sahara est venue, à un moment donné, il fallait bien que ce territoire soit libéré d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire, échappe à la même mise espagnole. Et il se trouve que le Maroc a très mal joué le coup. C'est-à-dire que, il y avait déjà une population qui réclamait une autonomie ou une indépendance. Voilà. Il y avait déjà une population, une population sahraoui, non. Oui. Disons, qui, qui avait déjà gagné une, une espèce d'autonomie, d'autonomie, euh, sociétale, communautaire, et qui, c'est-à-dire qu'en 1956, 57, 58, n'aurait eu aucun mal à se fondre dans le Maroc, dans ce Maroc-là. Ce qui n'était pas le cas en 74, 75. Voilà. Et, et le, pour moi, le Maroc, enfin, moi je dis souvent, voilà, j'imagine l'Algérie dans le même cas. Ce que l'Algérie indépendante, aurait laissé un jour de plus à l'ancien colonisateur, même ce time est là. L'Algérie n'aurait laissé, n'aurait pas laissé un jour de plus à, aux colonisateurs pour récupérer tous ces territoires. Et le Maroc avait une diplomatie faible, avait une diplomatie de, 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 de comment dire, de collaboration avec les anciens, les anciens colonisateurs. Parce que, parce que le souci de la monarchie, c'était pas, c'était surtout asseoir son pouvoir. Et c'est ça le problème. Donc, il fallait chercher des alliances. En cherchant des alliances, des appuis, etc., ben, il faut payer un prix. Et le prix, c'est ça, le prix à payer. Ça soit à, à soit son pouvoir, euh, même au détriment du peuple. Ah, tout à fait. Donc, au détriment de l'intérêt national. Voilà, voilà. Bien sûr. Ah, ben, bien sûr. Ça, c'est mon point, point de vue personnel, même s'il ne plaît pas, mais ça, c'est pas... Mm -hmm. <rire>